Եվ այսպես մենք արդեն մենք ծողակ ֆի ֆունկցիան լուծելու համար։ Եթե մենք հայտնի են այնի բարձ արտադրիչները, ապա ֆի են գտնելը բավականին հեշտ է։ Օրինակ, 77-ի բարձ արտադրիչներն են 7-ը եւ 11-ը։ Հետևաբար, ֆի 77-ը կլինի հավասար 6 անգամ 10-ի, 60-ում։ Կարի է ռոտ։ Ինչպես կապել ֆի ֆունկցիան մոդուլյար աստիճանացույցի հետ։ Այդ նպատակով կդիմենք էլերի թեորեմին, որը կապ է հաստատում ֆի ֆունկցիայի եւ մոդուլյար աստիճանացույցի միջև հետևյալ կերպ։ Էմը բարձացած ֆի n աստիճանը համարժեք է 1 մոդ n-ի։ Կարելի է վերցնել ցանկացած երկու թիվ, որոնք ունեն ընդհանուր արտադրիչ։ Անվանենք նրանց m եւ n։ Ենթադրենք m-ը հավասար է 5-ի, իսկ n-ը 8-ի։ Հիմա երբ m-ը բարձացնենք ֆի n աստիճան, այսինքն 4, եւ բաժանենք արդյունքը n-ի, ապա մնացորդը միշտ հավասար կլինի 1-ի։ Այժմ, մի փոքր փոփոխենք այս հավասարումը երկու բարձ կանոնների միջոցով։ Նախ, 1-ը բարձացած ցանկացած k աստիճան միշտ հավասար է 1-ի, այսինքն ֆի n աստիճանացույցը կարելի է բազմապատկել ցանկացած k թվով եւ արդյունքում եւ նույնը կստացվի 1։ Եվ երկրորդ, եթե 1-ը բազմապատկենք ցանկացած m թվով, ապա արդյունքում միշտ կստացվի m։ Հետևաբար, կարող ենք ձախ կողմը բազմապատկել m-ով եւ աչ կողմում որպես արդյուն կստանանք m։ Մենք կարող ենք ձախ կողմը բարձրացնել m-ը բարձրացած k անգամ ֆի n գումարած 1։ Սա բեկումնային պահ է։ Այժմ, մենք ունենք հավասարում, որը թույլ է տալիս գտնել e անգամ d, որը կախված է ֆի n-ից։ Այսպիսով, բավականին հեշտ է որոշել d, եթե մեզ հայտնի են n-ի բարձ արտադրիչները, այսինքն d-ը հանդիսանա ալիսի անձնական բանալին։ Սա այն ծուղակն է, որը թույլ կտա նրան չեղարկել e գործողությունը։ Ավելի պատկերավոր ներկայացնելու համար բերենք մի բարձ օրինակ։ Ենթադրենք բոբը փոխարկում է իմակը թվային արտահայտության։ Անվանենք այն m։ Ապա ալիսը ստեղծում է իր բաց եւ գախնի բանալիները հետեւյալ կերպ։ Սկզբում նա ստեղծում է մի նույն չափի երկու պատահական բարձիվ եւ դրանք բազմապատկում է իրար ստանալով n-ը 3127։ Ապա ունենալով n-ի բարձ արտադրիչները նա հեշտությամբ հաշվում է ֆի n-ը, այդ դեպքում ստացվում է 3016։ Հետո նա անդրում է բաց փոքր աստիճանացույց e, այն պետք է լինի բարձիվ եւ ճունենա ֆի n-ի հետ որևէ ընդհանուր արտադրիչ։ Այս դեպքում n հավասար է 3-ի։ Վերջապես նա որոշում է իր գաղտնի աստիճանացույցի արժեքը d, որը այս դեպքում հավասար է 2 անգամ ֆի n գումարած 1 բաժանած 3-ի։ Այն հավասար է 2011։ Ալիսը թաքնում է բոլոր արժեքները բացառությամբ n-ի եւ e-ի, քանի որ n-ը եւ e-ն ձևավորում են իր բաց բանալին, այն կարծես բաց կողպեք լինի։ Նա ուղարկում է այդ կողպեքը բոբին, որպեսզի վերջինս կողպի իր նամակը։ Բոբը կողպում է իր նամակը հաշվելով m-ի e աստիճան մոդ n-ը, արդյունքում ստացվում է c, ծածկագրած նամակ, որը նա հետ է ուղարկում ալիսին։ Իսկ ալիսը վերծանում է այդ նամակը օկտագորձելով իր գաղտնի բանալին d, որը վերցվել է ծուղակից։ Ցեն բարձրացած d մոդ n-ը հավասար է բոբի սկզբնական նամակի m-ին։ Ուշադրություն դարձրում, որ ոչ եւ ամբ ոչ էլ որևէ այլ կողմնակի անձ, ով ունի n-ը ցեն եւ e-ն, չի կարող գտնել d աստիճանացույցը, առանց որոշելով ֆի n, որի համար անհրաժեշտ է n-ը վերել ուծել բարձ արտադրիչների, իսկ եթե n-ը լինի բավականին մեծ թիվ, ապա դա իրականացնելու համար կպահանջվեն հարյուրավոր տարիներ, նույնիսկ եթե կիրառվեն հզորագույն համակարգիչներ։ Այս հնարքը հրատարակվելուց ամիջապես հետո արգելվեց, սակայն 1977 թվականին այն վերագործարկեցին Ռոն Ռիվեստը, Ադի Շամիրը եւ Լեն Էյդլմենը։ Ահա թե ինչու այն ծածկագրության մեջ հայտնի է որպես RSA գաղտագիր։ RSA-ը ամենալայն տարածում ունեցող բաց բանալիով ծածկագրման ալգորիթմն է եւ ավելաշատ պատճառավորված ծրագիրը պատմության մեջ։ Համացանցի ցանկացած օկտատեր օկտագորձում է RSA կամ նրա ձևափոխությունները, առանց դրա մասին իմանալու։ Նրա հզորությունը կարող է թիվը բարձ արտադրիչների վերլուծելու բարդության մեջ։ Իսկ այդ հարցը հանգում է բարձ թվերի բավականին բարդ բաշխմանը։ Մի հարց, որը կվնա անլուծելի թերևս հազարավոր տարիներ։